Sein eigenes Paradies findet man eigentlich meistens vor der Haustür. Wenn man halt manchmal auch ein bisschen besser suchen muss. Wir sind in einer Selbstversorgerhütte mit verlängertes Wochenende. Eigentlich genau zwischen Jochen und Juis Heimat und meinem daheim. Ich bin so ziemlich oft in den Bergen hier unterwegs. Vor allen Dingen, weil man gerade hier Skifahren zeigen kann oder Gelände auch zeigen kann, was mit Kanada oder Alaska vergleichbar ist. Jetzt sind wir aufgewacht und haben festgestellt, es hat viel mehr geschneit, als man uns eigentlich überhaupt erwartet hat. Aus unserer Schlafposition geht man eigentlich direkt ins Skifahren über. Da ist kein Zustieg mehr, da ist kein Autofahrt mehr. Ich wache auf und bin eigentlich schon im Skimodus. Von hier oben kann ich mehr oder weniger bis nach Hause blicken, sehe direkt die Autobahn und täglich fliegen Flugzeuge über uns drüber. Aber es fühlt sich an, als wäre mehr ganz woanders. Wir sind halt weg von den normalen Skigebieten, das heißt, hier sind keine Lifte. Es hat einfach viel mehr Flair, wenn man sich die Linien selber verdient. Wenn jetzt mit dem Sessellift darauf fahren wird, dann ist es nichts mehr Besonderes. Hier das ist schon so diese Lebensoase. Man ist den ganzen Tag draußen, man verausgabt sich völlig. Aber du weißt, du gehst da rein, heizst ein und es wärmt dich wieder auf. Ja, hier oben ist ein super simples Leben. Ich glaube, das ist auch der große Unterschied zum normalen Alltag für uns. Wieso ich so gern auf so Hütten bin, ist eigentlich so simpel, wie es ist, einfach, dass man weg von allem ist ein paar Tage off sein kann.
Guten Morgen. Go. sehr viel angeschaut, einfach um meine Heimat rum. Ich bin dann völlig überrascht, dass es so nah wieder eine Ecke gibt, wo ich noch nie war und wie viel Potenzial das einfach vom Skifahren hat. Und ich glaube, da gibt es noch viel mehr. Also im Prinzip war mir nur ein langes Wochenende hier oben, aber es fühlt sich an wie zwei, drei Wochen. <lacht> 